మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట స్టార్ట్ చేసిద్దాం కలిసిపోయింది <laughs> కాబట్టి మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ముందు ఎవరు వంట చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు మీరా లక్ష్మి గారు ఓకే ఏ వంట చేస్తారు సొరకాయ క్యారెట్ కోఫ్తా కర్రీ కోఫ్తా కర్రీ ఓకే సొరకాయ క్యారెట్ కోఫ్తా కర్రీ రెడీయా రెడీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ఓకే సొరకాయ క్యారెట్ కోఫ్తా కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం సొరకాయ క్యారెట్ కోఫ్తా కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు శనగపిండి అరకప్పు సొరకాయ తురుము అరకప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ జీడిపప్పు పేస్ట్ పావు కప్పు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొద్దిగా నూనె డీ ఫ్రై కి సరిపడా ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో మనకి కొంచెం కోఫ్తా కర్రీ అని అంటే కాస్త ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ముందు కోఫ్తాలు చేసుకుంటారా అవునండి ఓకే డీ ఫ్రై ఆయిల్ ఏమేయాలి ముందు సొరకాయ సొరకాయ తురుమా అవునండి కొంచెం క్యారెట్ తురుము కొద్దిగా సాల్ట్ శనగపిండి కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి కోఫ్తాల్లోనే వేసేస్తారా చిన్నగా కట్ చేసుకున్నారు ఇవన్నీ కలుపుకోవాలి నాకు తెలిసి ఆ సొరకాయలో ఉండే తడి సరిపోతుందేమో కదా మళ్ళీ వాటర్ అక్కర్లేదు అక్కర్లేదండి ఏం చేస్తూ ఉంటారు లక్ష్మి గారు హౌస్ వైఫ్ అండి హౌస్ వైఫ్ మరి వంటలు బాగా చేస్తూ ఉంటారా ట్రై చేస్తూ ఉంటారా అభిరుచి అభిరుచి చేస్తుంటా ఇది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు కోఫ్తాలు చేసేస్తున్నా బాల్స్ లాగా ఆయిల్ కూడా హీట్ అయింది ఒక్కొక్కటి ఒకటి వేసింది మనకి ఎన్ని కోఫ్తాలు కావాలంటే అన్ని ఇలా రెడీ రెడీ చేసుకోవాలి నేను ఇవి డీప్ ఫ్రై చేస్తూ ఉంటాను మీరు ఈ ప్యాన్ లో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారా ఓకే ఓకే ఏం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని సో ఖాళీ సమయాల్లో ఏం చేస్తూ ఉంటారు లక్ష్మి గారు మీరు బోర్ కొట్టినప్పుడు అంతే శారీ వర్క్ చేస్తాం శారీస్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అవునండి వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు బిజినెస్ అండి బిజినెస్ పిల్లలు ఇద్దరు పాపా బాబు పాపా బాబు ఏం చేస్తూ ఉంటారు పాప ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ బాబు నైన్త్ క్లాస్ ఓకే ఏంటి పేర్లు తేజస్విని చరణ్ తేజస్విని చరణ్ పిల్లలకి ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి తేజస్విని చరణ్ ఇద్దరికి హాయ్ 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 ఆల్ ది బెస్ట్ ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేస్తాం చూడండి కోఫ్తాలు అయ్యాయా అయిపోయిందండి సో ఆనియన్స్ వేయించుకోవచ్చు అల్లం వెల్లుల్లి వచ్చు పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు కొంచెం టమాటో ప్యూరీ సో ఈ టమాటా ప్యూరీ కూడా కొంచెం పచ్చివాసన పోయేలా వరకు కాస్త వేయించుకో 
మూత పెట్టేస్తాం మూత పెట్టేద్దామా సో టమాటా ప్యూరీ కొంచెం మగ్గాలి ఆ మగ్గిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేసుకోండి వాటర్ ఏమన్నా కావాలా అండి వద్దా ఓకే సో టమాటా ప్యూరీ మగ్గిందా చూడండి ఓకే అండి అయిపోయింది ఇప్పుడు మసాలా వేసుకుందాం కారమా కారం చిటికెట్ పసుపు కొంచెం పసుపు కొంచెం కారం సరిపడంత ఉప్పు ధనియా ధనియాది గరం మసాలా ఇప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాం రావాలి అని అవునా ఇప్పుడు కుదిరింది ఫుల్ ఎక్సైటింగ్ ఉన్నారా అవును నెక్స్ట్ ఏం వేస్తారు నెక్స్ట్ జీడిపప్పు పేస్ట్ వేద్దాం ఓ జీడిపప్పు పేస్ట్ వేస్తున్నారు అవును వాటర్ ఏమన్నా కావాలా అండి కొంచెం వేగితే వాటర్ వేసుకున్నా కొంచెం వాటర్ ఇవ్వండి భాగ్య గారు వచ్చా మీకు ఈ వంట వచ్చా చూస్తుంటాం బాగా మీ ఈటీవీ అన్ని ట్రై చేస్తుంటాం మ్యాక్సిమం అవునా అభిరుచి వంటలన్నీ మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తుంటాం ట్రై చేస్తుంటాం రాజు గారు చెప్పే టిప్స్ అరుణ గారు చెప్పే ఇంగ్రీడియంట్స్ విటమిన్స్ అవన్నీ చెప్తారు కదా అవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా పాటిస్తూ ఉంటారా విని మాది కూడా మెడికల్ ఫీల్డ్ అనమాట ఇంకా తొందరగా టచ్ అవుతుంది వాటర్ ఇవ్వండి వాటరా చిట్కాలు అవి కూడా బాగుంటాయి ప్రోగ్రామ్స్ చిట్కాలు కూడా చూస్తూ ఉంటారా ఈజీగా ఉంటాయి ఈజీగా ఉంటాయి చాలా యూజ్ఫుల్ ఉంటాయి కదా మనకు రెగ్యులర్ గా అవసరం అయ్యేవి ఉంటాయి అందులో కంటెంట్ చిట్కాలు బ్యూటీ టిప్స్ బ్యూటీ టిప్స్ అవన్నీ బాగా అయిపోయిందండి ఇది అయిపోయిందా అయిపోయింది ఇప్పుడు కొఫ్తాలు యాడ్ చేసేసి మనం ఇమిడియట్ గా స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే బెటర్ లే సాఫ్ట్ అయిపోతాయి కదా వేసేనా వేసే కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకున్నా స్టవ్ ఆఫ్ అయినా ఆఫ్ అయ్యి ఓకే సూపర్బ్ రెడ్ సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకో హరిత గారు అయిపోయింది ఇది టేస్ట్ చెప్పు తప్పకుండా వేడి వేడిగా సొరకాయ క్యారెట్ కోఫ్తా కర్రీ రెడీ టేస్ట్ చూడబోయే ముందు ఈ కర్రీ తయారీ విధానం మరోసారి చూసేద్దాం సొరకాయ క్యారెట్ కోఫ్తా కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ఒక బౌల్ లో సొరకాయ తురుము క్యారెట్ తురుము ఉప్పు శనగపిండి కొత్తిమీర తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చిన్న చిన్న బాల్స్ లా చేసి కాగి నూనె లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత కారం పసుపు ఉప్పు ధనియాల పొడి గరం మసాలా జీడిపప్పు పేస్ట్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మగ్గనివ్వాలి చివరిగా ఫ్రెష్ క్రీమ్ కోఫ్తాలు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే సొరకాయ క్యారెట్ కోఫ్తా కర్రీ రెడీ కోఫ్తా కర్రీ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసేద్దాం రాజుగారు కోస్తా కొంచెం కమ్మ కమ్మగా అంటే క్యారెట్ అలాగే సొరకాయ రెండు యూజ్ చేశారు కదా సో గ్రేవీ కొంచెం పుల్లగా బాగుంది టమాటా ప్యూరీ వేసారు కదా కొంచెం జీడిపప్పు పేస్ట్ అవన్నీ కూడా బాగా కుదిరింది లక్ష్మి గారు టేస్టీ బాగుంది కోఫ్తా కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వంట చూడబోయే ముందు చిట్కా చూసేద్దాం చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య పెదాల పగుళ్ళు పెదాల దగ్గర అంతా చర్మం ఎండిపోయినట్లుగా ఉంటుంది పెదాలు మంట పెడుతూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు జాజికాయ పొడి పసుపు నెయ్యి మూడింటినీ కలుపుకొని 
పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ఈ పేస్ట్ని పెదాల మీద మృదువుగా మర్ధన చేసుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి దాని తర్వాత శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా తరచుగా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే పెదాల పగుళ్ళు అనేవి చాలా వరకు తగ్గుతాయి